ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஆன்லைன் டுட்டோரியல் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டரோட செகண்ட் பார்ட் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்துருந்தோம் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டரோட பேசிக் வீடியோஸ் ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் கைனெக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிகினஸ்க்காக வந்து அந்த வீடியோஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ வந்து ஆர் நாட் ஓன்லி கிரிப்டோ எல்லா மார்க்கெட்லேயுமே வந்து கேண்டல் ஸ்டிக் வந்து காமனான பேட்டர்ன் ஸோ அது மட்டும் இல்லை மார்க்கெட்டில் வந்து மக்களோட மைண்ட் செட்டை வந்து காமிக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டல் ஸ்டிக் தான் ஸோ கேண்டல் ஸ்டிக்குக்கு கேண்டல் ஸ்டிக் நாலேஜ் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரேடர்ஸுக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரியா சரி ஓகே இதில் வந்து நம்ம பேசிக் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அதில் வந்து செகண்ட் பார்ட் அட்வான்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம தெரிய வேண்டியது என்ன என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரியணும் அப்படின்னு வந்து பார்ப்போம் சரியா பொதுவாக வந்து பேசிக் இந்த கேண்டல்ஸ் பற்றி கேண்டல்ஸ் இமேஜஸ் அதே மாதிரி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நெட்டில் வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி எல்லா யூடியூப்பில் இதில் எல்லாமே போடுவாங்க ஆனால் வெறும் கேண்டல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுட்டு ட்ரேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரேட் பண்ண முடியாது அதில் உள்ள சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள்லாம் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கேண்டல் ஸ்டிக்கில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா கேண்டல் ஸ்டிக்கில் எல்லா டைம் ஃப்ரேம் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு கேண்டல் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் நான் என்ன மாதிரி யாரெல்லாம் ட்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட மொத்த மைண்ட் செட்டும் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் கேண்டல் ஓகே கிளியர் ஸோ அதே மாதிரி ஹை டைம் ஃப்ரேம்னா அந்த இது ஸோ அப்போ இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஹை டைம் ஃப்ரேம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நூறு ட்ரேடர் பண் நூறு ட்ரேடர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் ஹவர் கேண்டல்னால் ஆயிரம் ட்ரேடர்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபோர் ஹவர்னால் பல லட்சம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போவோம் அப்போ ஒரு கேண்டில் வந்து மெம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதோட கேண்டிலோட அக்யூரஸி அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ஹேமர் வருது ஆர் ஒரு புல்லிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் வருதுன்னா ஒரு ஃபோர் ஹவரில் வருதுனா அது வந்து அக்யூரஸி அதிகம் அதே இது ஃபைவ் மினிட்டில் வருதுன்னா அதோட அக்யூரஸி குறகு ஏன்னா ஃபைவ் மினிட்டில் கொஞ்சம் மெம்பர்ஸோட மைண்ட் செட்டு தான் அது ஏன்னா டக்குன்னு வந்து மாறிடும் ஸோ கேண்டல் ஸ்டிக்கு ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹை டைம் ஃப்ரேமில் அக்யூரஸி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர்க்கு மேலே ஃபாலோ பண்ணுற பெட்டர் சரியா ஒன் ஹவர் ஆர் ஒன் ஹவர் பி அபோ ஒன் ஹவர் ஃபோர் ஹவர் ஆர் எயிட் ஹவர் டே ஆர் வீக்லி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப வந்து அக்யூரஸி தரும் சரியா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வால்யூம் ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து எல்லா நூற்று கணக்கான மார்க்கெட் இருக்குது நூற்றி கணக்கான பெயர்ஸ் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாத்துலேயும் வந்து ட்ரேட் பண்ணலாமானா பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட்டில் எங்கே ட்ரே ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பெயரில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாலியூம் உள்ள பெயர் வாலியூம் இல்லாத பெயர்னு உண்டு சரி வாலியூம் இல்லாத பெயரில் தான் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நூறு பேர் ட்ரேட் ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து நூறு பேர் தான் மொத்தமே ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க நினச்சா ஒரு ஒரு ஒன் ஹவரில் அந்த கேண்டில் வந்து உருவாக்கலாம் ஆர் டவுன் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களோட அந்த பை ப்ரைஸ் செல் ப்ரைஸ் வந்து கேப் விட்டுருக்கும் ஆர் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூற்றி ஏழுனு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது லோ லோ வாலி மார்க்கெட்டில் ஆனால் ஹை வாலி மார்க்கெட்டில் அப்படி இருக்காது தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தஞ்சு புள்ளி ஒன்று தொண்ணூத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் டைட்டாக இருக்கும் ஸோ டைட்டாக இருக்கும்போது நிறைய ட்ரேடர்ஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ணி ஒரு கேண்டில் ஃபார்ம் ஆனால் தான் நிறைய ட்ரேடர்ஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு கேண்டிலே ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு நல்ல ஒரு புல்லிஷ் கேண்டிலோ ஆர் நல்ல ஒரு பேரிஷ் கேண்டிலோ ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ என்றைக்கினாலும் நீங்கள் வந்து கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா வாலியூம் உள்ள மார்க்கெட்டில் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து ஓவரால் பீப்புள்ஸோட மைண்ட் செட்டை தெளிவாக காமிக்கும் சரியா அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு கேண்டல் ஸ்டிக்லேயும் அக்யூரஸி வந்து அதிகம் கிடைக்கும் ஓகே இது ஏன்னா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கேண்டல் ஸ்டிக்கை பொறுத்து பொதுவாக வந்து எல்லோரும் சொல்கிற என்னென்னா ஹேமர் கட் பண்ணிச்சுன்னா பை எடுத்துடணும் ஆர் வந்து பேரிஷன் கல்ஃபிங் வந்துன்னா செல் எடுங்க அதுக்கு மேலே ஸ்டாப் போய்ங்க சம்திங் சம்திங் ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த சில ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ட்ரெண்டு சரியா மார்க்கெட்டில் வந்து ட்ரெண்டுனா என்ன அப்படின்னா மினி ட்ரெண்ட் மேஜர் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது சரியா இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து இந்த மாதிரி அப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க
சப்போஸ் இந்த மார்க்கெட் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சோம் இப்படி இருக்குது சைடு வேல் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு சப்போர்ட்லேயும் ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயும் மட்டும் தான் ட்ரேட் பண்ணுமே தவிர நடுவுலலாம் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அது எப்படி சப்போர்ட்லேயும் ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயும் ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சப்போர்ட்டில் வர ஹேமர் வேலிட் ரெசிஸ்டன்ஸில் வர ஷூட்டிங் ஸ்டார் வேலிட் இது வந்து சைடுவே மார்க்கெட் சரியா சப்போஸ் ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் ஒவ்வொரு கரெக்ஷன்லையும் நம்ம ட்ரேட் பண்ண பார்க்கணும் ஸோ இந்த கரெக்ஷன் தான் நம்ம வந்து என்ட்ரு ஆகணும் சரியா என்னையுமே வந்து இந்த மாதிரி அப்பாயி போயிட்டுருக்குனா டாப்பில் போய் பை எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் கரெக்ஷன் எடுத்து திரும்ப அப் ஆகும்போது இதில் ஃபார்ம் ஆகும் கண்டிப்பாக கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த ஏரியாவில் என்ட்ரு ஆகணும் ஓகே கிளியர் ஸோ அப்போ அப்ட்ரா அப் சைடு மார்க்கெட்னால் பை சைடு மட்டும் ட்ரேட் பண்ணணும் டவுன் சைடு மார்க்கெட்னால் செல் சைடு மட்டும் ட்ரேட் பண்ணணும் சரியா அடுத்து ஸோ அடுத்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டைம் ஃப்ரேம் நான் வந்து ஃபோர் ஹவர் வைக்கிறேன் ஃபோர் ஹவர் வச்சு தான் நான் வந்து நிறைய வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நான் வந்து போட்டிருப்பேன் ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹவரில் தான் வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அதாவது ஒன் ஹவரில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ணிக்க முடியாது இது வந்து பீனஸ்க்கான டூட்டோரியல் முக்கியமாக வந்து காயினிக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் யூசஸ்க்காக போடப்பட்ட டூட்டோரியல் ஸோ அவங்களுக்கான ட்ரேடை பிகினர்ஸ்க்காக உள்ளது ஸோ அப்போ டைம் ஃப்ரேம் வந்து கொஞ்சம் ஹையாக வச்சு தான் ட்ரை பண்ணணும் சரியா ஸோ அதனால் வந்து ஃபோர் ஹவர் வச்சுருக்கேன் ஃபோர் ஹவரில் தான் கொஞ்சம் அக்யூரஸியும் அதிகமாக இருக்கும் சரி இதில் வந்து நம்ம தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அப் சைடு நான் சொல்லிட்டேன் கிளியராக பை சைடு உள்ள கேண்டில் மட்டும் தான் எடுக்கணும் என்னது பை சைடு உள்ள கேண்டில்ஸ்னால் ஹேமர் புல்லிஷன் கல்ஃபிங் ஆர் பியர்சிங் பியர்சிங் கேண்டில் இது எடுக்கலாம் ஷூட்டிங் ஸ்டார் கூட சம் டைம் எடுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நியூட்ரல் சாரி ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஸ்பின்னிங் டாப் கூட சம் டைம் எடுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நியூட்ரல் கேண்டில் டபுள் சைடு போகிறதுக்கு பார்த்து உண்டு ஸோ அதையும் எடுக்கலாம் ஸோ இது எல்லா கேண்டில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுமே தவிர வேறு எந்த கேண்டிலுமே பார்க்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் ரோல் அதே மாதிரி டவுன் ட்ரெண்டுனா ஷூட்டிங் ஸ்டார் பேரிஷன் கல்ஃபிங் டார்க் க்ளவுட் ஸோ இந்த கேண்டில்ஸை தான் நம்ம மெயினாக பார்க்கணுமே தவிர மற்ற கேண்டில்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது சரியா இதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல் அடுத்து ஃபோர் ஹவர் கேண்டில் வச்சு ட்ரேட் பண்ணும்போது எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஹவருக்கு நான் வந்து காமிச்சுக்கிறேன் ஃபோர் ஹவரில் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து கிளியர் அப் ட்ரெண்ட்லேயே போயிருக்கு ஸோ இதில் அப் ட்ரெண்டில் வர எல்லா கேண்டில்ஸுமே வேலிட் ஸோ இதில் வந்து திரும்ப கண்டினியூஸாக வந்து க்ரீன் கண்டிலாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஒயிட் சோல்ஜர்னு ஸோ கிளியரான மார்க்கெட் வந்து அப்பா இருக்குது ஸோ இதில் இருந்து அப்பு ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் எடுத்து டவுன் ஆகுது ஸோ இது வந்து டவுன் கிடையாது ஏன்னா இதுதான் வந்து ப்ரீவியஸ் லோ சரியா இந்த லோவை கட் பண்ணி போனால் தான் டவுன் ஸோ இது வந்து கரெக்ஷன் ஸோ இந்த கரெக்ஷன் என்ட்ரியில் என்றைக்குமே வந்து செல் சைடு ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது சரியா கரெக்ஷன் என்ட்ரியில் வந்து நம்ம வந்து என்றைக்குமே செல் சைடு ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு பை சைடு எப்போ வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு பார்த்து ட்ரேட் பண்ணணும் சரியா சரி இதில் என்ன நடந்துருக்கு பாருங்கள் க்ளியராக வந்து பை சைடு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் ஹவர் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்றைக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கேண்டிலை கீழே ஸ்டாப் வச்சுருங்க டார்கெட் வந்து ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த லெவல் அப்படி இல்லைனா ஒன் இஸ்ட் டூ அபோ மினிமம் ஒன் இஸ்ட் ஒன்றுக்கு மேலே டார்கெட் வைக்கணும் நீங்கள் ஸ்டாப் எங்கே வைக்கிறீங்களோ அதை விட கண்டிப்பாக ஒன் இஸ்ட் ஒன்றுக்கு மேலே வைக்கணும் ஒன் இஸ்ட் த்ரீ வரைக்கும் ஈஸியாக வந்து ஃபோர் ஹவரில் வந்து ரிஸ்க்கு கொடுக்கும் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல அப்பா இருக்குது ஸோ திரும்ப கரெக்ஷன் எடுத்துருக்கு திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஒரு பேரிசிங் பேரிசிங் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கு கட் பண்ணதும் பை ஸோ திரும்ப இந்த ஹை நம்ம வச்சுருந்தோன்னா இங்கே வந்து டார்கெட் ஹிட் ஆகிருக்கும் ஸோ திரும்ப அப் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இதில் அங்கே பாருங்கள் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் வந்துருக்கு தெரியுதா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் வந்துருக்கு நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா அந்த ஷூட்டிங் ஸ்டாரை பார்த்துட்டு மார்க்கெட்டில் வந்து செல் அப்படின்னு வந்து எடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து கிளியராக அப்பாய் போயிட்டுருக்குன்னா டாப்பில் வருது ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார் வந்து வேலிடு ஸோ எடுப்பாங்க அப்படிலாம் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட் வந்து கிளியர் அப் ட்ரெண்ட் ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்டார்லாம் வேலிடே கிடையாது கண்டுக்கவே செய்யாதீங்க அந்த மார்க்கெட்டில் ஸோ கிளியராக வந்து மார்க்கெட்டில் பார்த்துக்கோங்க திரும்ப கரெக்ஷன் எடுக்குது ஸோ கரெக்ஷன் என்ட்ரி நமக்கு வந்து என்ட்ரி பெஸ்ட் என்ட்ரி ஸோ இது வந்து ஸ்பின்னிங் டாப்னு
வால்யூம்ஸ் எல்லாமே வந்து குறைய தொடங்குது பெரிய லெவல் பாடியே இல்லை இந்த இவ்வளோ ஏரியாலும் ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு கேண்டில்ஸோட பாடி சைஸ் வந்து குறையுது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நியூட்ரா கேண்டில்ஸ்லாம் நிறைய போடுது அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையுதுன்னு அர்த்தம் ஐ மீன் டவுன் ட்ரெண்டில் போயிட்டு இருந்தாலும் இதே மீனிங் தான் அப் ட்ரெண்டில் போயிட்டு இருக்காலும் இதே மீனிங் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேண்டில்ஸ் ஈட் பண்ண தெரிஞ்சால் தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு கேண்டில்ஸில் அடுத்து தெரிய வேண்டியது என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் நிறைய விக்ஸு டாப்பில் வருது ஓகே டாப்பில் மார்க்கெட்டில் நிறைய விக்கு வந்துட்டே இருக்குன்னா அது வந்து அந்த ஏரியாவில் என்ன அறு இருக்க இருக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த இடத்துல மார்க்கெட் வந்து நிறைய ஹை பாசிபிலிட்டி டவுன் ஆகிறது இருக்கும் சரியா இதை வந்து மார்க்கெட்டில் தெரிய வேண்டிய விஷயம் சரி ஓகே அடுத்து என்ன நடந்திருக்குன்னா மார்க்கெட் ஹை ட்ரெண்ட் ஹை ட்ரெண்ட் ஸோ இதில் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார் வேலிடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவும் வேலிட் கிடையாது ஓகே இது வந்து வேலிட் கிடையாது திரும்பவும் சொல்கிறேன் மார்க்கெட் வந்து கிளியர் அப் ட்ரெண்ட் அப் ட்ரெண்டில் வர ஷூட்டிங் ஸ்டார் வேலிட் கிடையாது ஸோ அப்போ இந்த ட்ரேட் மிஸ் ஆயிருமே அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது வந்து ராங் ட்ரேட் ஸோ என்ன நடந்திருக்கு டவுன் ஸோ இதில் வந்து திரும்பவும் வந்து பேரிசிங் பேட்டன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இது கட் பண்ணதும் பை இது கீழே ஸ்டாப் டார்கெட் வந்து ரீச் ஹை ஸோ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா டார்கெட் வந்து ரீச் ஆகிருக்கு ரீச் ஆகிட்டு அடுத்து என்ன நடந்திருக்குன்னா மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகிருக்கு மார்க்கெட் டவுன் ஆகிருக்கு இந்த டவுன் வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் லோ எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிட்டு தெரியுதா ஸோ இந்த அவ்வளோ லோவையுமே கட் பண்ணி டவுன் ஆகிட்டு ஸோ இவ்வளோ நேரம் போன அப் ட்ரெண்ட் இங்கே தான் டவுன் ட்ரெண்டும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும் மார்க்கெட் வந்து ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக செல் சைடு தான் ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா மார்க்கெட் அப் ஆகி கிளியராக வந்து டார்க் கிளவுடு பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இது கட் பண்ணதும் இந்த கேண்டில் கட் பண்ணதும் செல் ஸ்டாப் வந்து மேலே ஓகே டார்கெட் வந்து ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் ஸோ என்ன நடந்திருக்குன்னா சப்போர்ட் ரீச் ஆகிருக்கு சப்போர்ட் ரீச் ஆகி மார்க்கெட் வந்து திரும்பவும் அப் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட்டை மார்க்கெட் வந்து கட் பண்ணி போகலை அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஹையும் கட் பண்ணி போகலை ஸோ அப்போது மார்க்கெட் என்ன மார்க்கெட் என்னென்னா ரேஞ்சிங் மார்க்கெட் வந்து சைடு வேலை இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இனி அப்போ ட்ரெண்ட் எப்போ சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து எதாவது ஒரு சைடு கட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லோவை கட் பண்ணி கீழே போகும் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னா ரொம்ப நாள் அப் ஆகிட்டு ஸோ அப்போ இதை கட் பண்ணி போன பிறகு தான் டவுன் ட்ரெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகும் சப்போஸ் எதுவும் ஆப்போசிட்டாக போகணும்னா அந்த ப்ரீவியஸ் ஹையை கட் பண்ணி போகணும் ஸோ இது பெரும்பாலும் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சோன் மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆகி செல் ஆகிருக்கு அடுத்து இந்த இடத்துல சைடு போகுது ஸோ மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகிறதுக்கு அதிக பாசிபிள் இருக்குது சரியா மார்க்கெட் அப் பண்ண பண்ண முன்னாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அக்குமினேஷன் ஆகும் அதாவது மார்க்கெட் இந்த மாதிரி சைடு வேலையே இருக்கும் அடுத்து கண்டிப்பாக பிரேக் அவுட் ஆகி இந்த மாதிரி போகும் அடுத்து என்ன ஆகுன்னா சைடு வேலையே இருக்கும் அடுத்து பிரேக் அவுட் ஆகி டவுன் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து மார்க்கெட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து இதில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு சரி ஓகே இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வந்துருக்கும் என்ன டவுட்னா இந்த ட்ரெஸ் இந்த ட்ரேடு வந்து நம்ம டெலகிராம் மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இது வந்து நான் சார்ட் வந்து போட்டிருந்தேன் செல் சோன்னு சொல்லி இந்த ஏரியாவும் போட்டு இந்த ஏரியா ரெண்டு ஆர்டர் போட்டிருந்தேன் ஸோ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா டச் பண்ணி இங்கே வந்து டவுன் ஆச்சு ஸோ மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெட் இங்கே தான் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஆனால் இதிலே நான் வந்து செல் எடுக்க சொல்லியிருந்தேன் டெலகிராமில் வந்து போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் செல்லாம் எடுத்தோம் நானும் வந்து எடுத்திருந்தேன் நல்லா ப்ராஃபிட்டும் இருந்து ஸோ இதில் வந்து ஏன் நான் வந்து செல் எடுக்க சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது வரைக்கும் போனது என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ஹை ட்ரெண்ட் ஆனால் இதில் டவுன் ஆகி திரும்ப அப் ஆகும்போது இது வந்து டபுள் டாப் ஸோ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் சோன் ஸோ ரெசிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சோனில் ஷூட்டிங் ஸ்டார் வேலிட் அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து வீக்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா ஸோ நல்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சோனில் ஷூட்டிங் ஸ்டார் வேலிட் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு சப்போர்ட் சோனில் ஹேமர் வேலிட் மற்ற எங்கேயுமே வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அப் ட்ரெண்டில் ஷூட்டிங் ஸ்டாரை எடுக்கக்கூடாது ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்டில் வந்துனா மட்டும் அக்செப்ட் அக்செப்டட் சரியா ஸோ இந்த ட்ரேட் பண்ணோம் இதுலேயும் நமக்கு வந்து தெரிய வேண்டியது பாருங்கள் இதில் ஷூட்டிங் ஸ்டார் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த ட்ரேட் வந்து பண்ணியிருந்தோம் இந்த ட்ரேட் நல்ல ஒரு அக்யூரஸியான ட்ரேட் ஏன்
கேண்டில்ஸோ என்ன நீங்கள் லேண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ மார்க்கெட்டில் வந்து டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி அந்த கேண்டில்ஸ்லாம் என்னென்ன ஃபார்ம் ஆகுது பழைய சார்ட் எடுத்து வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து அனலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நுணுக்கங்கள்லாம் தெரியுமே தவிர வெறும் புக்கை படிக்கிறதுனால வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து கிடைக்காது சரியா ஸோ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ட்ராப்பு கிளியராக வந்து செல்லு ஸோ வந்து இந்த இடத்துல டார்கெட் ஆகிப்போம் ஸோ மார்க்கெட் டவுன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டு செகண்ட் ட்ரேட் வந்து நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் ஓகே அடுத்து சார் இது வந்து இந்த ட்ரேட் அக்செப்டட் இது நிறைய பேர் பண்ணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேட் வந்து நான் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அட்வான்ஸ் ஆர்டர் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் சார்ட்டு போட்டிருந்தேன் ஸோ இந்த ஆர்டர் நான் ஏன் எடுத்தேன்னா இதுவும் சேம் கான்செப்ட் தான் சரியா என்ன நடந்திருக்கு பாருங்கள் இது சப்போர்ட் ஸோன் சப்போர்ட் ஸோனில் பேரிசன் சாரி பேரிசன் கேட்டல் கேண்டல் வந்து சிக்னல் கொடுத்துருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து ஹேமர் அப்படி இதே பேட்டனுக்கு ஆப்போசிட் பேட்டன் தான் இந்த பேட்டன் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பேட்டன் இந்த செட்டப் சரியா ஸோ அதனால் வந்து அட்வான்ஸ் ஆர்டர் போட்டு வச்சுருந்தேன் அதே மாதிரி டவுன்லேயே போயிட்டு இருந்து ஹிட் ஆகணும்னு நினைக்கல ஆனால் என்ன நடந்ததுன்னா சட்டனாக ஒரு ஸ்பைக்கு யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் ஸ்பைக் ஆகி ஹிட் ஆகி சட்டனாக வந்து ஒரு ரெண்டே கண்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு விப்பு ஆனதோ ப்ராஃபிட் வந்து ஆனால் அதுக்கு பிறகும் நூற்றம்பது விப்பு மேலே மூவ் ஆச்சு சரியா ஆனால் இதிலே வந்து ப்ரீவியஸ் இந்த ரெசிடென்ஸ்லேயே நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து மூவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அக்ரெசிவான செட்டப் எங்கே கிடைக்கும்னா இந்த ட்ராப் பேட்டர்லாம் நடக்கும் இது வந்து ரேராக தான் நடக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நல்ல ஒரு அக்யூரஸி கிடைக்கும் நிறைய ட்ரேட் பண்ணணும்னா அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ரெண்டு ட்ரேட் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து நல்லா ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் சரியா ஏன்னா வந்து அது வந்து இன்ஸ்டியூஷன் ட்ரேடிங் ரீட்டெயில் ட்ரேடர் கிடையாது ரீட்டெயில் ட்ரேடிங் கிடையாது என்னைக்குமே வந்து இன்ஸ்டியூஷன் ட்ரேடிங் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அவங்க எப்படி எப்படிலாம் ஏமாற்றுவாங்க இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இதெல்லாம் தெரியும் சரி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஹேமர் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இதை வந்து ட்ரேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து இனி எந்த இன்றைக்கினா சைடு மார்க்கெட் இப்போ வந்து நம்ம சார்ட் எப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த சோனில் வந்து ஒரு செல் ஏரியாவுக்கு ஒரு சோனும் இந்த இதை வந்து சார்ட் போட்டிருக்கேன் நம்ம குரூப்பில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த ஒரு சோனும் போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த சோன் டச் பண்ணி ஆர் வந்து இந்த ஏரியா டச் பண்ணி ஸோ மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகிறதுக்கு அதிக பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் கேண்டில் சிக்னல் வந்து கிளியராக வந்து லேட்டாக தான் கிடைக்கும் ஆனால் இது வந்து ஃபோர் ஹவர் செட்டப் தான் நான் சொன்னேன் சரியா ஆனால் ட்ரேடு வந்து நம்ம எல்லா டைமும் ஃபோர் ஹவர் வச்சு பண்ணுவோமா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஹவர் வச்சு நல்லா கேண்டில்ஸ் லேண்ட் பண்ணிக்கோங்க எது அப் ட்ரெண்டு எது டவுன் ட்ரெண்டு எது சைடு வே மார்க்கெட்டு ஏன்னா ஒன் ஹவர் வச்சோ அதுக்கு கீழே டைம் ஃப்ரேம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க எது அப் ட்ரெண்டு எது டவுன் ட்ரெண்டு எதுவுமே தெரியாது டவுன் ட்ரெண்டு மார்க்கெட் ரிட்டன் ஆகிட்டுன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரேட் எடுப்பீங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மெத்தடு சொன்னது ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டைம் ஃப்ரேம் வந்து கம்மி பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஹவர் ட்ரெண்டு இப்போ வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நான் வந்து பை எடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இடம் ஃபோர் ஹவர் ட்ரெண்டு அப் ட்ரெண்டு சரியா ஸோ இவ்வளோ ஏரியாக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஃபைவ் மினிட்டோ ஆர் ஃபிஃப்டி மினிட் கேண்டிலாக வச்சிங்கன்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா இப்படி நேராக போகாது ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் எடுத்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி லோ டைம் ஃப்ரேம் வச்சு நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் அதாவது ஹை டைம் ஃப்ரேம் கிளியர் அப் ட்ரெண்டுன்னு தெரியுது அப்படின்னா லோ டைம் ஃப்ரேம் வச்சு அதில் கரெக்ஷன் வரதை வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கலாம் ஓகே கிளியர் ஸோ இந்த மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வெறும் ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் வச்சு ஆர்டர் வந்து எடுக்கலாம் ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் வச்சு ஆர்டர் எடுக்கும்போதும் ஃபோர் ஹவரும் டேயும் பார்க்கணும் ஃபோர் ஹவரும் டேயும் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து டவுன் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து கரெக்ஷன் எடுத்துருக்கு அடுத்து வந்து டவுன் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒன் ஹவர் ட்ரேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு கரெக்ஷன் என்ட்ரி கிடைக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் ஹவர் வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலும் வெறும் ஃபோர் ஹவர் கேண்டில் வச்சும் ட்ரேட் பண்ணலாம் அதே இது நீங்கள் வந்து அக்ரெசிவ் நான் வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஃபோர் ஹவர் வச்சு ட்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு பொறுமை இல்லை எனக்கு சீக்கிரம் வந்து ப்ராஃபிட் வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் உள்ளவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிங்கன்னா டைம் ஃப்ரேம் வந்து கம்ம
ஸோ அதுக்கான மெத்தடு தான் இது ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேண்டில்ஸ் லேர்ன் பண்ணுங்கள் அடுத்து நான் சொன்ன இந்த மெத்தட்ஸ் வால்யூமு அதே மாதிரி டைம் ஃப்ரேமு அதே மாதிரி அந்த ட்ராப்பு இந்த கேண்டில் சைனு டைவர்ஜன்ஸ் ஸோ இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் ப பழைய ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் அப்படிலாம் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிருக்கு எத்தனை இடத்துல ஃபெயிலியூர் ஆகிருக்கு இது வந்து கேண்டில் சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜ் அக்யூரஸி வந்து தரும் சரியா அதுக்கு மேலே தருமானு வந்து டவுட் தான் ஸோ அந்த எழுபது பர்சன்டேஜ் அக்யூரஸி கிடைக்கும் மற்ற நேரம் ஸ்டாப் ஹிட்டாகும் ஸ்டாப் ஹிட்டானும் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை பெருசாக லாஸ் ஆக போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம எந்த ட்ரைட் பண்ணாலும் அந்த கேண்டிலுக்கு மேலே தான் ஸ்டாப் வைப்போம் ஸோ அதனால் மேக்சிமம் போனால் இருபது விப்பு டு நாற்பது விப்பு தான் ஃபோர் ஹவர் கேண்டில்னால் நாற்பது விப்பு சொல்கிறேன் ட்ரைடு செட்டப் சரியான ட்ரைடு செட்டப்னால் பிலோ தேர்ட்டி விப்பில் தான் ட்ரைட் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தான் நமக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பெரிய லாஸ் வந்து எதுவுமே ஆக போகிறது இல்லை எழுபது பர்சன்டேஜ் அக்யூரஸி கிடைச்சாலும் நல்ல ஒரு ரிஸ்க் ரிவார்டோட நமக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ப பழைய சாட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஆகுது எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஃபெயிலியூர் ஆகுது அப்படின்னு வந்து கால்குலேட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஐடியா கிடையாது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து கிளியராக அப் ட்ரெண்டாக டவுன் ட்ரெண்டாக வந்து டே சாட்டை வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபோர் ஹவரில் தெரியலை அப்படின்னா நல்ல ஒரு ட்ரெண்டிங்கில் போகிற மார்க்கெட்டை மட்டும் எடுத்து ட்ரைட் பண்ணுங்கள் சும்மா வந்து எல்லா ட்ரேடையும் எல்லா பேசையும் வந்து கடமைக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணாதீங்க ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாரத்தில் ஒரு ரெண்டோ மூணு நாள் நல்லா வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் மற்ற அந்த ரெண்டு மற்ற ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தந்த ப்ராஃபிட்டை எடுக்கிறது தான் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அந்த இந்த அதில் மாட்டிக்காமல் ட்ரேட் பண்ணுறது தான் வந்து புத்திசாலித்தனும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிங்க ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய லைக்ஸ் நிறைய சப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து அப்படின்னா கேண்டில்ஸில் இன்னும் கேண்டில்ஸ் வச்சு நமக்கு ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம மெம்பர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய அப்கமிங் வீடியோஸ்லாம் வரும் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் தேங்க